வணக்கம் இந்த காணொலியில் நாம் காணவிருப்பது இந்த ஆண்டிற்கான ஐடிஐ மாணவர் சேர்க்கை துவங்கி இருப்பதால் அது குறித்த விவரங்களையும் என்னென்ன பாடங்கள் ஐடிஐயில் வழங்கப்படுகிறது எங்கெங்கு ஐடிஐ அமைந்துள்ளது எந்தெந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை எத்தனை ஐடிஐ உள்ளது அந்தந்த மாவட்டத்தில் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் என்னென்ன பாடங்கள் வழங்கப்படுகின்றன மெக்கானிக்கல் பாடங்கள் எத்தனை பாடங்கள் வழங்கப்படுகிறது நான் மெக்கானிக்கல் பாடங்கள் எவ்வளவு வழங்கப்படுகின்றன விண்ணப்ப முறை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் விண்ணப்ப கட்டணத்தை எவ்வாறு செலுத்துவது விண்ணப்பிக்கும் பொழுது ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் அது குறித்த தீர்வுகளை எவ்வாறு காண்பது போன்ற விவரங்களை இந்த காணொலியில் நாம் காணவிருக்கிறோம் இவ்வளவு தெளிவான விவரமான காணொலியை பார்ப்பதற்கு முன்னால் அடுத்தடுத்த தகவலுக்காக நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த ஐடிஐயில் சேருவதற்கான விவரங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் யாருக்காவது தேவைப்படும் என்றால் அவர்களுக்கு இக்காணொலியை பகிருங்கள் உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்களது சந்தேகங்களை கேள்விகளாக கேளுங்கள் இந்த ஆண்டிற்கான அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் சேரவும் அரசு உதவி பெறும் தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் மற்றும் சுயநிதி தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் ஆகியவற்றில் அரசு இடஒதுக்கீட்டு இடங்களில் சேர்ந்திடவும் இணையதளம் வாயிலாக ஐடிஐயில் சேருவதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன விண்ணப்பிக்கும் முறை டபிள்யூ என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க மாணவர்களுக்கு உதவிடும் வகையில் மாநிலம் முழுவதும் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் ஐடிஐ மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டு மையங்கள் மற்றும் மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகங்கள் ஆகியவற்றில் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு சேர்க்கை உதவி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இம்மையங்களின் பட்டியல் டபிள்யூ என்ற இணையதள முகவரியில் விரிவாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகம் முழுவதிலும் உள்ள ஐடிஐகளுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான கல்வி தகுதி ஐடிஐஎல் சேர்ந்து படிப்பதற்கு விண்ணப்பிக்க கல்வி தகுதியாக எட்டாம் வகுப்பு அல்லது பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் எட்டாம் வகுப்பு கல்வி தகுதி உடைய பிரிவுகளுக்கு எட்டாம் வகுப்பும் பத்தாம் வகுப்பிற்கான கல்வி தகுதி உடைய பிரிவுகளுக்கு பத்தாம் வகுப்பிற்கான கல்வி தகுதியும் இருக்க வேண்டும் விண்ணப்பிக்கும் முறையும் விண்ணப்ப கட்டணமும் விண்ணப்ப கட்டண தொகையான ரூபாய் ஐம்பதை விண்ணப்பிப்பவர்கள் டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு நெட் பேங்கிங் அல்லது யூபிஐ வாயிலாக செலுத்தலாம் விண்ணப்பத்தினை இணையதளம் வாயிலாக மட்டுமே சமர்ப்பிக்க முடியும் மாணவர்களின் விண்ணப்பங்கள் அடிப்படையில் மதிப்பெண்ணின் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு தற்காலிக ஒதுக்கீட்டு ஆணை இதே இணையதளத்தில் மட்டுமே வெளியிடப்படும் மேலும் தொழிற்பயிற்சி நிலைய சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பத்தினை இது செய்யும் பொழுது ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் ஆன்லைன் ஐடிஐ அட்மிஷன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கோ அல்லது நைன் சிக்ஸ் ஒன் டூ என்ற தொலைபேசி அல்லது வாட்ஸ்அப் எண்ணிற்கோ உங்களது விவரங்களையும் சந்தேகங்களையும் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் நான் ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தது போல் ஐடிஐ என்பது பத்தாம் வகுப்பு அல்லது எட்டாம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் இந்த ஐடிஐ பிரிவில் சேரலாம் நிறைய பாடங்கள் இருக்கின்றன முதலில் பத்தாம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்கள் மெக்கானிக்கல் பிரிவில் சேர்வதற்கு என்னென்ன பாடங்கள் இருக்கின்றன என்னென்ன தகுதிகள் என்பதை குறித்து பார்க்கலாம் தமிழக பாடப்பிரிவில் டென் பிளஸ் டூ முறையில் படிக்கும் மாணவர்கள் பத்தாம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் அவர்கள் இரண்டு ஆண்டு ஐடிஐ பாடப்பிரிவுகளான சிவில் டிராப்ட்ஸ்மேன் எலக்ட்ரீஷியன் எலக்ட்ரானிக் மெக்கானிக் ஃபிட்டர் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி சிஸ்டம்ஸ் லேப் அசிஸ்டன்ட் லிப்ட் அண்ட் எலிவேட்டர் மெக்கானிக் மெஷினிஸ்ட் மெயின்டெனன்ஸ் மெக்கானிக் மெரைன் ஃபிட்டர் மோட்டார் வெஹிக்கிள் மெக்கானிக் ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனர் டெக்னீஷியன் மெக்கானிக் டூல்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் டெக்னீஷியன் பெயிண்டர் போன்ற பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் அதே போல் டெக்னிக்கல் பிரிவில் மெக்கானிக்காக சேர விரும்பும் மாணவர்கள் பத்தாம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்று தமிழக அரசின் டென் பிளஸ் டூ முறையில் படித்திருக்கும் மாணவர்கள் ரேடியோலாஜி ஸ்பின்னிங் டெக்னீஷியன் சர்வேயர் ஸ்டைல் மெக்கானிக் கூல் அண்ட் டை மேக்கர் டர்னர் வெசல் நேவிகேட்டர் ஒயர்மேன் போன்ற பிரிவுகளுக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் இவர்கள் அனைவரும் பத்தாம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் அதே போல் ஆர்கிடெக்சரல் டிராப்ட்மேன் சிவில் என்ஜினியர் அசிஸ்டன்ட் மெட்டல் கட்டிங் அட்டண்டன் போன்ற பிரிவு வேலைகளுக்கும் இதே பத்தாம் வகுப்பு தகுதியுடைய மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் பத்தாம் வகுப்பு தகுதியுடைய மாணவர் ஓராண்டு படிப்பிற்கு என்னென்ன பாடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் பத்தாம் வகுப்பு தகுதியுடன் டென் பிளஸ் டூ முறையில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் ஓராண்டு படிப்புகளாகிய பின்வரும் பாடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் இன்டீரியர் டிசைன் அண்ட் டிராப்ட்ஸ்மேன் இன்டீரியர் டிசைன் அண்ட் டெக்கரேஷன் டூ வீலர் மெக்கானிக் த்ரீ வீலர் மெக்கானிக் 
டிஜிட்டல் மெக்கானிக் டிராக்டர் மெக்கானிக் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் எலக்ட்ரிஷியன் எலக்ட்ரானிக் அப்ளையன்சஸ் டெக்னீஷியன் லென்ஸ் பிரிசம் கிரைண்டிங் பிசியோதெரபி பிசியோதெரபி டெக்னீஷியன் பிளாஸ்டிக் ப்ராசஸிங் ஆபரேட்டர் பிளம்பர் சானிடரி ஃபிட்டர் போன்ற தொழில் பயிற்சிக்காக விண்ணப்பிக்கலாம் அதே போல் பத்தாம் வகுப்பு படித்து டென் பிளஸ் டூ முறையில் தேர்ச்சி பெற்று ஓராண்டு பயிற்சி பெற பம்ப் ஆபரேட்டர் வெல்டர் மரைன் என்ஜின் ஃபிட்டர் இண்டஸ்ட்ரியல் பெயிண்டர் ரப்பர் டெக்னீஷியன் சோலார் டெக்னீஷியன் த்ரீ டி பிரிண்டிங் டெக்னீஷியன் போன்ற பயிற்சிகளுக்கு ஓராண்டிற்கு பயிற்சி பெற விண்ணப்பிக்கலாம் இவ்வளவு நேரமாக நாம் பார்த்தவை அனைத்தும் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்று டென் பிளஸ் டூ முறையில் படித்த அவர்கள் இரண்டு ஆண்டு பாடப்பிரிவுகளுக்கும் ஓராண்டு பாடப்பிரிவுகளுக்கும் என்னென்ன பாடப்பிரிவுகள் இருக்கின்றன என்பதை குறித்து பார்த்தோம் தற்பொழுது எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்று டென் பிளஸ் டூ முறையில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்கள் ஓராண்டு பயிற்சி காலமுடன் கூடிய பயிற்சி பிரிவுகள் என்னென்ன இருக்கின்றது என்பதை குறித்து பார்க்க வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள் ஓராண்டு காலம் கார்பெண்டர் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஷீட் மெட்டல் ஒர்க்கர் வெல்டர் வெல்டிங் அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் போன்ற பயிற்சிகளுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் இந்த பயிற்சி காலம் ஓராண்டுகள் நான் என்ஜினியரிங் ட்ரேட்ஸில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்று டென் பிளஸ் டூ முறையில் படித்தவர்கள் ஓராண்டு பயிற்சியில் என்னென்ன பாடப்பிரிவுகளில் சேரலாம் என்பது குறித்து பார்க்கலாம் பேக்கரி அண்ட் கன்ஃபெக்ஷனர் கம்ப்யூட்டர் எய்டட் எம்ப்ராய்டிங் அண்ட் டிசைனர் கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் ப்ராசஸர் ஹவுஸ் கீப்பர் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் டையிங் டெக்னாலஜி டெஸ்க் டாப் பப்ளிகேஷன் ஆப்ரேட்டர் போன்ற பயிற்சிகளுக்கு பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் மேலும் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்று ஓராண்டு பயிற்சிகளாக டிஜிட்டல் போட்டோகிராஃபர் ட்ரெஸ் மேக்கிங் ஃபேஷன் டிசைன் அண்ட் டெக்னாலஜி ஃப்ளோரிகல்ச்சர் ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் அசிஸ்டண்ட் ஏர் அண்ட் ஸ்கின் கேர் ஹெல்த் அண்ட் சானிடரி இன்ஸ்பெக்டர் ஹார்டிகல்ச்சர் ஹாஸ்பிட்டல் ஹவுஸ் கீப்பிங் போன்ற பயிற்சிகளுக்கு ஓராண்டுகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் அதே போல் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்று ஓராண்டு பயிற்சிகளுக்கு பெற ஓல்ட் ஏஜ் கேர் சென்டர் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஏர்லி சைல்டு எஜுகேட்டர் செக்டோரியல் பிராக்டிஸ் ஸ்டெனோகிராஃபர் டூரிஸ்ட் கைடு டிராவல் டூர் அசிஸ்டண்ட் கேட்டரிங் மேனேஜ்மெண்ட் சாயில் டெஸ்டிங் கிராப் டெக்னீஷியன் பேசிக் கேஸ்மட்டாலஜி தெரப்பி ஆக்ரோ ப்ராசஸிங் ஃபுட் அண்ட் பீவரேஜஸ் சர்வீசஸ் போன்ற பயிற்சிகளை பெறுவதற்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் அதே போல் ஃப்ரூட் அண்ட் வெஜிடபிள் ப்ராசஸிங் மில்க் ப்ராடக்ட் டெக்னீஷியன் ஸ்டோன் மைனிங் ஃபயர் சேஃப்டி இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரேடிங் மேனேஜ்மெண்ட் போன்ற பிரிவுகளுக்கும் நான் டெக்னீஷியன் நான் என்ஜினியரிங் பிரிவில் விண்ணப்பிக்கலாம் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஹெல்த் சேஃப்டி அண்ட் என்வரன்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்விங் டெக்னாலஜி வீடியோ கேமராமேன் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிகூட்டிவ் ஃபயர்மேன் இன்டீரியர் டிசைனிங் ஸ்மார்ட் ஃபோன் டெக்னீஷியன் போன்ற பயிற்சிகளுக்கும் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற டென் பிளஸ் டூ முறையில் படித்த ஓராண்டு பயிற்சி பெற விரும்பும் மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் இறுதியாக நான் என்ஜினியரிங் பிரிவில் எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்று டென் பிளஸ் டூ முறையில் படித்த மாணவர்கள் ஓராண்டிற்கு என்னென்ன பயிற்சிகளில் சேரலாம் என்றால் பேம்பு ஒர்க்கர்ஸ் லெதர் கூட்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபுட்வேர் மேக்கர்ஸ் வேவிங் டெக்னீஷியன் போன்ற பயிற்சிகளை பெற எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்கள் ஓராண்டு பயிற்சி காலத்திற்காக விண்ணப்பிக்கலாம் இப்போ அனைத்து பாடங்களும் என்னென்ன பாடப்பிரிவுகள் இருக்கின்றன என்பதை குறித்து பார்த்தோம் உங்களுக்கு விருப்பமுள்ள பாடப்பிரிவை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து விண்ணப்பிக்கலாம் விண்ணப்பிப்பது எப்படி விண்ணப்பிக்கும் முன் அனைத்து அசல் சான்றிதழ்களையும் கையில் வைத்திருக்க வேண்டும் விண்ணப்பிக்கும் பொழுது விண்ணப்பதாரரின் பெயர் ஒரு குறிப்பிட்ட இமெயில் ஐடி விண்ணப்பதாரர் பயன்படுத்தும் மொபைல் எண் விண்ணப்பதாரரின் பிறந்த தேதி அதாவது விண்ணப்பிக்கும் பொழுது பதினான்கு வயது நிறைவு பெற்றிருக்க வேண்டும் விண்ணப்பதாரரின் கம்யூனிட்டி காஸ்ட் டீடைல்ஸ் எஸ்டி எஸ்சிஏ எஸ்சி எம்பிசி டிஎன்டி பிசிஏ பிசி போன்ற தகவல்களை கையில் வைத்திருக்க வேண்டும் ஆதார் எண் மாற்று மாற்றுத்திறனாளி எக்ஸ் சர்வீஸ்மென்ஸ் விளையாட்டு வீரர் ஆதரவற்றோர் போன்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கும் பொழுது அதற்கான சான்றிதழ்களை வைத்திருக்க வேண்டும் விண்ணப்பதாரர் விண்ணப்ப கட்டணத்தினை செலுத்துவதற்கு கிரெடிட் டெபிட் கார்டு அல்லது யூபிஐ முறையை பயன்படுத்தலாம் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்று இன்னும் டிசி வாங்கவில்லை என்றால் இந்த விண்ணப்ப படிவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒரு விண்ணப்பத்தினை பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அதேபோல் விண்ணப்பதாரர் தனது ஆவணங்களை பதிவேற்றம் செய்யப்படும் பொழுது ஆவணங்கள் அனைத்தும் ஸ்கேன் செய்யப்பட்டு ஜேபிஇஜி முறையில் ஜெபேக் முறையில் டென் கேபியிலிருந்து நூறு கேபிக்குள்ளாக பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும் டென்த் அல்லது எயித் மார்க்
மைக்ரேஷன் சர்டிபிகேட் போன்ற சான்றிதழ்களை தயாராக ஸ்கேன் செய்து வைத்திருக்க வேண்டும் புகைப்படத்தையும் கையொப்பத்தையும் ஸ்கேன் செய்து வைத்திருக்க வேண்டும் அவற்றையும் விண்ணப்ப படிவத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும் புகைப்படமானது ஐம்பது கிம்பது கேபி முதல் நூறு கேபி வரை இருக்க வேண்டும் அதே போல் கையெழுத்து பத்து கேபி முதல் இருபது கேபியாக இருக்க வேண்டும் கடைசியாக விண்ணப்பிக்கும் பொழுது விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் உங்களது டிசியில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் எம்இஸ் இஎம்ஐஎஸ் நம்பர் கண்டிப்பாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஏனெனில் அந்த எண்ணை விண்ணப்பத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும் மிக தெளிவாகவும் விவரமாகவும் இந்த காணொலி உங்களுக்கு இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் உங்களுக்கு ஏதேனும் சிங்கம் இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்கள் இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு கண்டிப்பாக ப பகிருங்கள் நீங்கள் ஐடிஐயில் சேர்ந்து வெற்றி பெற எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்